அனைவருக்கும் வணக்கம் இரண்டாம் பாதி டுவெண்டி பிப்த் மே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதாவது இருபத்தி ஐந்து மே இரண்டாயிரத்தி ஐந்து கால்பந்து வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நாள் அதாவது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஃபுட்பால் சொல்லலாம் ஓகே அதாவது பலம் வாய்ந்த ஏசி மிலான் இத்தாலி அணிக்கும் இங்கிலாந்தின் லிவர்பூல் அணிக்கும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை இறுதி போட்டி அதாவது ஃபேவரட்ஸ் டு வின் திஸ் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி வாஸ் ஏசி மிலன் அண்ட் லிவர்பூல் வாஸ் கன்சிடர் அஸ் அண்டர் டாக்ஸ் இந்த போட்டி இத்தாலியில் நடக்குது அதாவது திஸ் 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 மேட்ச் வாஸ் ஹேப்னிங் இன் இத்தாலி அண்ட் ஏசி மிலன் இஸ் த ஃபேவரட்ஸ் டு வின் திஸ் கப் ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் தொண்ணூறு நிமிடம் கொண்ட இந்த போட்டியில ஃபர்ஸ்ட் நிமிடம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஏசி மிலன் ஸ்கோர்ட் கோல் ஓகே அதாவது நைன்டி மினிட்ஸ் உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செகண்ட் ஆஃப் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் மினிட் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஏசி மிலன் கோல் போட்டாங்க இங்கிலாந்து அணிக்கு பின்னடைவு என்னடா மேட்சே ஆரம்பிக்கல அதுக்கு முன்னாடி கோல் அடிச்சிட்டாங்க நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் இப்ப சின்ன பணம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு செகண்ட் கோலையும் அடிக்கிறாரு கிறிஸ்போ ஃப்ரம் ஏசி மிலன் ஓகே ஓகே என்னடா மீன்ஸ் பின்னடைவுக்கு மேல பின்னடைவு ஓகே ஹாஃப் டைம் முடியறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடி மூணாவது கோலையும் அடிக்கிறாரு கிறிஸ்போ அதாவது ஏசி மிலன் ஏசி மிலன் நவு த்ரீ ஜீரோ லீடிங் ஓகே இட் இஸ் இட் இஸ் அ பிக் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் லிவர்பூல் வர்ணனையாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதம் ஆட்டம் முடிஞ்சு விட்டது அதாவது ஆஸ் பெர் கமெண்டேட்டர்ஸ் திஸ் மேட்ச் இஸ் ஓவர் ஈவன் த ஆடியன்ஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் அதாவது இங்கிலாந்துல இருந்து இத்தாலிக்கு அந்த மேட்ச் பார்க்கறதுக்காக போன ஆடியன்ஸ் கூட பாதி நேரத்துல அந்த ஸ்டேடியத்தை விட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி த்ரீ ஜீரோ ஆயிடுச்சு இனிமேல் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இல்லை பாதி நேரம் அதாவது ஹாஃப் டைம் த்ரீ ஜீரோ ஆனா ஸ்டீஃபன் ஜெராட் ஹேட் அதர் பிளான்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஜெராட் வந்து அப்ப கூட ஹோப்ப விடணும்னு நினைக்கல அவர் டீம் கூப்பிட்டாரு அவர் ஒண்ணுதான் சொன்னாரு இந்த ஆட்டம் இன்னும் முடியல ஆட்டம் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கு ஓகே நம்ம கிட்ட இருக்க டீம் இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்க ரிசோர்சஸ் இதுதான் இந்த டீமை மாற்ற முடியாது நம்மளோட ஆப்போனன்ஸ் பலம் வாய்ந்தவர்கள் தான் அதையும் மாற்ற முடியாது நம்ம வேற ஒரு நாட்டில் இருக்கோம் அதையும் மாற்ற முடியாது பட் ஆனால் நம்ம கிட்ட ஹோப் இருக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே இரண்டாம் பாதி இரண்டாம் பாதி ஆரம்பிக்குது ஆரம்பத்துல இருந்தே அடிக்கிறார் ஜ ஸ்டீஃபன் ஜெராட் ஸ்டீஃபன் ஜெராடே முதல் கூட அடிக்கிறாரு த்ரீ ஒன் அடுத்து ஸ்மைசர் த்ரீ டூ அடுத்து சாபியா லோன்சா த்ரீ த்ரீ ஸோ கமெண்டேட்டர்ஸோட கூற்றுப்படி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் முடிஞ்ச ஆட்டம் இப்ப டிராவல் வந்து நிக்குது ஓகே அதுக்கு காரணம் அவங்களோட ஹோப் அதுக்கப்புறம் நடந்த பெனல்டி ஷூட் அவுட்ல லிவர்பூல் ஜெயிச்சு அந்த கப் அடிக்கிறாங்க ஓகே இதன் மூலம் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு பாதியில விழுந்தவர்கள் மறு பாதியில் எழும்ப முடியும் அந்த ஒரு பாதி தான் வந்து வாழ்க்கை கிடையாது இன்னொரு பாதியும் இருக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் சரி விளையாட்டு மட்டும் இல்ல எல்லா விஷயத்திலையும் சரி இது விளையாட்டில் மட்டும் சாத்தியம் அல்ல நிஜ வாழ்க்கையிலும் சாத்தியம் ஓகே உங்க இந்த இந்த ரெண்டு பேரும் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் திஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் இது வந்து விராட் கோலி சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு எத்தனை வயசுல நம்ம வயசுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு பதினாறு வயசுல ஓகே அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருந்துச்சு ஓகே அதனால அவரோட திறமை நான் கம்மியா சொல்ல அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த வயதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதே மாதிரி விராட் கோலி ஜூனியர் உலக கோப்பை வென்றவர் அவருக்கும் வந்து நிறைய சப்போர்ட் இருந்துச்சு ஓகே அதனாலேயே அவரோட திறமை நான் கம்மியா சொல்லல ஆனா அவரோட வயதை பத்தி சொல்றேன் ஆனா எந்த ஒரு சப்போர்ட் ஜூனியர் வேர்ல்டு கப் எதுவுமே விளையாடாம இருபத்தி நாலு வயசுல தான் தன்னோட முதல் வாய்ப்பு பெற்றார் தோனி ஓகே இன்று அவர் வாங்காத கப்பே கிடையாது வேர்ல்டு கப்பா வாங்கியிருக்காரு டுவெண்டி டுவெண்டி கப்பா வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஐபிஎல் கப்பா வாங்கியிருக்காரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி டுவெண்டி டுவெண்டியா வாங்கியிருக்காரு ஓகே அவர் ஆரம்பிச்சது இரு இருபத்தி நாலு வயசுல பதினாறு வயசுல வாங்கின சச்சின் டெண்டுல்கரும் ஆஹ் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து ஜெயிச்சாரு ஆனா இவர் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்ச வயசு இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஓகே இவருடைய இரண்டாம் பாதி ஆரம்பித்தது இருபத்தி நாலு வயதிற்கு இருபத்தி நாலு வயதிற்கு மேல் ஓகே ஹிஸ் ஹாஃப் டைம் ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் டுவெண்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்லி ஓகே நாட் பிஃபோர் தட் ஓகே இன்னும் உங்களுக்கு நான் சொல்வது நம்பிக்கை வரவில்லை என்றால் இதோ ஓகே இஃப் யூ ஸ்டில் திங்க் திஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே ஹ
அதாவது முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அவரும் ஒரு சாதாரணமான பெரிய வெற்றியாளர் இல்ல அவருடைய இரண்டாம் பகுதி ஆரம்பிச்சது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல் இன்னும் நான் சொல்வதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டிய என்றால் இதோ இஃப் யூ ஸ்டில் திங்க் ஓகே திஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் நாட் இன் ஐ ஹாவ் அனதர் ஒன் ஃபார் யூ கேஎஃப்சி கலோனல் சாண்டர்ஸ் இவர் தன்னுடைய அறுபத்தி மூணு வயதில் கேஎஃப்சி என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார் ஓகே அதாவது அறுபத்தி மூணு வயசுல தான் வந்து இந்த கேஎஃப்சி என்ற நிறுவனத்தை அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு ஓகே அது வரைக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சிக்கன் ஒரு கிச்சன்ல ஒரு மாஸ்டரா இருந்தவர் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இன்று டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அவரோட நிலமா இருக்கு ஓகே இன்னைக்கு இந்த கேஎஃப்சி மட்டும் மூடிட்டாங்கன்னா உலகத்துல பாதி கோழிங்க தப்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து கேஎஃப்சி வந்து பரவி கிடக்கு உலகம் முழுவதும் ஓகே இவருடைய இரண்டாம் பாதி ஆரம்பித்தது அறுபத்தி அறுபத்தி மூணு வயதிற்கு மேல் ஓகே இன்னும் நான் சொல்வதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டியதா இதோ இஃப் யூ ஸ்டில் திங்க் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் நாட் இன் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் ஃபைவ் யூ திஸ் இஸ் ஃபவுஜா சிங் இந்த ஃபவுஜா சிங் அப்படிங்கிறவர் தான் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக நூறு வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்கல்ல எட்டு மணி நேரத்துல நாப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் மாரத்தான கடந்தவர் அதே மாதிரி தொண்ணூறுல இருந்து நூறு வயதுக்குள்ள கேட்டகரியில நிறைய பேர் கடந்திருக்காங்க அதுலயும் ரெக்கார்டு வச்ச ஒரு ரெக்கார்டு வச்சவர் இவர் தான் ஆறு மணி நேரம் இருபது நிமிஷத்துல அவரு அந்த ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்காரு ஓகே இது எதுவுமே முக்கியம் இல்லை சார் இந்த இதுல எதுவும் சார் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா எண்பத்தி ஒன்பது வயசுலதான் இவர் முழு நேர ஓட்ட பந்தயத்தை எடுத்துக்கொண்டார் அது வரைக்கும் வந்து இவர் ஒரு ஆர்டினரி சிட்டிசன் அதாவது ஒரு அத்லீட் கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபேமிலி மேன் தான் எண்பத்தி ஒன்பது வயதுல தான் வந்து இவர் வந்து ஓட்ட பந்தயத்தை நல்லா கத்துக்கிறாரு தொண்ணூத்தி மூணு வயதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு மேரத்தான அவர் கிராஸ் பண்றாரு ஓகே இன்னைக்கு அவரோட பேர்ல எட்டு உலக சாதனைகள் உள்ளது எட்டு உலக சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் வந்து இந்த ஃபாஜா சிங் இவருடைய இரண்டாம் பாதி ஆரம்பித்தது எண்பத்தி ஒன்பது வயதிற்கு மேல் ஓகே எண்பத்தி ஒன்பது வயது வரைக்கும் இவருடைய முதல் பாதி வந்து ஒரு சாதாரணமான மிகப்பெரிய வெற்றி இல்லாத பாதி தான் ஆனா எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் இவருடைய பாதி வந்து வெற்றியுடைய பாதி ஓகே காலம் நம்மை கடந்து போகவில்லை நம்முடைய இரண்டாம் பாதி உள்ளது உங்களின் இரண்டாம் பாதி இன்று முதல் தொடங்கட்டும் நன்றி